，我们大日本皇军爱惜你们，保护你们。现在作为回报，需要你们的帮助。相信你们不会拒绝吧？事情很简单。每一家人出一个男丁为皇军做工，工作没有完成之前，谁都不许离开。不过如果提前完成工作，就可以提早回家。怎么样，公平吧？我不去，我走了，我,我媳妇儿怎么办？是啊，这个事情这位就是你的老婆吧？哎，长官，长官不要！长官，长官不要！求求你，长官，长官你放了我老婆啊！长官，不要！长官，不要！长官，长官我求求你了，我去，我去！长官，我去，我去！长官，我跟你去！不要！长官你放了我老婆，我求求你了，长官，我求求你，我跟你去，长官，长官。这么点儿，李小鬼子塞牙缝都不够。哎，你确定就这么多？除了一个迫击炮后座，其他都在这儿呢。迫击炮后座，我们还有迫击炮啊,啊！团长，瞧你这话说的，咱要有了迫击炮，不早把它当宝贝供着了吗？哪能放库房呢？啊，就前几天呢、啊，我清点废弃枪械的时候，郑少军管我要那个迫击炮后座，我想那后座也没啥用了，就给他了。正好，您问起这事儿，我想也得向您汇报一下。哦，哎，郑少军在炊事班还好吧？好像见他放羊来着。放羊？放羊他要迫击炮的后座干什么不可能忘恩负义的，哼！瞧把你美的，不过他这么做是为了太冒险了、啊。就他这些训练项目，别说是他一个伤员，就是咱们最好的战士，恐怕也完成不了。会不会太过于冒进了？放心吧，他是个聪明人，知道自己该干什么。哎，同志仓库，郑少军要什么，就给他什么。满足他的一切要求，不用上报。我看适当的时候，可以给他一把枪。他以前是个神枪手啊。不行，他正式还没通过。你忘了，咱三个战士才有一把枪。你把枪给他了，其他战士怎么想？你不要忘了，前两天因为那几个罐头闹腾了一出。我看，还是等那个小子伤好了以后，确实证明自己枪法如神。到那个时候，其他战士也不会说什么了。行啊，你听你的吧
自己动手，来到风衣组织。天皇的战士怎么不去和中国人战斗？老刘在这荒郊野地里巡逻呢。我错了，在这里巡逻总比去工地干苦力强吧。这里、啊、又轻松又没有什么危险。说的也是。走了走了走了，巡逻。走走走走走。等会儿我马上来啊。快点。是要把我们困死在山里啊！小鬼子的封锁越来越严，不光是这里，周围几个村庄必经之路，也都安插了岗哨。我们的人即使能混进去，也没有办法把屋子带出来。这样下去的话，咱们难免要坐吃山空了。吃的问题还是其次，反正咱也苦惯了。真要是大鱼大肉，炊事班的人还不一定会做。头疼的是枪支和药品啊。哎，那个郑少军会不会有什么好办法？那你把他弄到炊事班去。怎么，心疼了？我告诉你啊，这可不怨我，这都是政委出的鬼点子。怎么是鬼点子呢？我让那个小子啊。好好在炊事班里磨磨他的性子，老姜，我们现在首先要考虑的还是枪械和药品不足的问题。嗯。哎呀，这家伙睡的，哎。哎哎，干啥呢？昨晚干啥去了？投地雷去了？睡蒙圈了去？少爷，你要不干活，别在这碍事行不行？少爷，行不行？天黑了。少爷，你你去放羊吧。啊，去去放羊吧。啊，放羊去。哎，这主意不错。别妈了，我还爸呢，折腾一上午，往前走两步能怎么着？你，你作为头羊，你那么衰呀、啊、你，胆那么小你怎么当头啊
。我不是日本人，怕我干嘛？让你到山上吃点草，你瞅你这磨叽样的，真耽误事儿。走不走？大半夜不睡觉，你鼓捣啥呢你？我马上就睡。嗯，起来，干啥呀？有事儿？啥事儿啊？你这正大事儿了，上厕所老让人排，啥玩意儿呢？支架子，这这，那去自己去。你管着吗你？你再废话，我好好整你烧了，信不信？你你敢你？你偷俺八路枪？谁偷你八路枪？你搁哪整的你啊？就就上，不管日本人借的。你吹吧你！骗谁？日本人能借给你呀、啊？日本人？你瞧瞧，对他们客气点，他们自然会借给我。哦，我明白了。哎，少爷，他们借给你多少啊？不多不少，正好三把。三把，哎，你一把，还是零吧？哎，俺和胖子不是？想要吗？想要，想要，想要。拿花火铲跟我换。哎，考虑考虑。哎，你考虑啥？换吧。这你瞧，谁要你的破玩意拿着玩吧。谢谢，谢谢，谢谢。你这啥破玩意儿能用吗？什么玩意儿这是？
，真派人手封锁山区，不能让敌人靠近这里。嘿，没力气了，给我快点！快！要不要帮你啊？快啊！快！二哥，大哥让我来问问你，铁路工程修建的顺利吗？目前为止一切好像顺利，就是劳工的人手有限。不过你让大哥放心，我一定会按时完成铁路的修建工作。嗯，好。三十九团这边你放心吧，我会帮你盯着的。对了，你那边有没有什么情况，没有被发现吧？放心吧。我这里是只进不出，走路表一点风声。倒是前两天巡逻的死了几个。哦，是八路。为什么怀疑？不过不用担心，那个地方离我们这里还很远。好，那就好。只要他们不要靠近我们，有一点小骚动也无所谓。你们这是太谨慎了。要不是大哥不让我轻举妄动，我早就进山里把他们全部杀光了。怎么还会有这些事情？哼，二哥，你还是老样子，小不忍则乱大谋。你不要轻举妄动啊！好了，先不跟你说了，我还要去招募劳工呢。你还会招募劳工？这有什么难的吗？刀架在脖子上，谁敢不去？哎，小哥，还没睡呢。不是，你不是说好了今晚在这儿进进进枪去吗？差点把这事儿给忘了。不可能，这么大事儿你哪能忘的？忘了呢。我把惩罚说前头，要是你们要不听我命令的话，保证听。<笑>不行，哎，都找不到了。你们俩到底认不认路？这都跑出来多远了？你不是说要找个偏僻的地方吗？这一带就属这儿最偏僻了。是啊，嗯，什么时候来这么多小日本啊？还会拽词儿呢，人迹罕至。哦，人多还不好，人多可以多借几把枪。我觉得这事儿有点古怪。搜索，工人们都吵着说要回家。知道了。你们现阶段的工作都完成了吗？是，都完成了。太君不是说七号干完了活儿就可以回家了吗？为了这个，我们这些人日夜赶工，到今天啊都干完了。是是是，非常好。既然这样，我也要履行我的诺言，放你们回家。是吗？咱们可以回家了，我可以回家了。少佐，万一他们走漏了风声了，我还打算送送你们。一路走好。谢谢谢谢谢谢谢谢。
没事吧？你们俩天天扎屋里有枪，会开呀、啊？嗯，扶我一把吧。好好好。把家伙收拾收拾，尸体扔到山底下去。哦。嗯啊。喜欢吗？嗯。枪这东西，说到底没你们想的那么复杂。最重要的就是这块，这也是一把枪最值钱的地方。这么小小的一个东西，里边可丰富极了。嗯、最重要的是这根弹簧，要多上油。否则的话，子弹就打不准。三姐，三姐，上来，上来，上来做的这么难吃，不可能啊！我都用罐头做的。啥？罐头啊？最近没啥行动啊？你啥时候缴获的？哎哎，没有罐头，没有罐头。你你别听他胡说八道，他他做梦呢，做梦呢。下次做好吃点啊！怎么回事？你做什么罐头啊？啊？哪有什么罐头？睡糊涂了。你做什么罐头？主任，团长，看这情形，你好像有人发现。是，呃，这是。哦，张村的张村长，自己人。是这样的
这几天发现了日军的好几个非常活跃的电台，电门暂时无法破译，但是发电的位置很奇怪，似乎都在我们的山区里。这么说，小鬼子已经进入山区，驻扎下来了。哎，这倒是跟你说的男丁被抓的事情联系起来了。嗯，什么？有村民被小鬼子抓了？是。从上个月开始，小鬼子经常到咱们几个村来抓人，说是要去做工，做完了就放人。可时间这么久了，也没见人回来，我们心里着急呀，到处去找也找不到。你说这么多大活人，也没看他们出山，藏，能藏到哪儿去呀、啊？如果在联系上杜鹃的发现，小鬼子很可能会在山区有什么动作。我们要抓紧时间，把乡亲们救出来。我和政委啊，要赶去军区，最多一两天就回来。你先去寻找老百姓的下落，千万不要打草惊蛇。等我们回来，再想办法营救。是，我立刻安排周边的部队，同时安排侦察连下山搜索。太好了，太好了，谢谢谢谢。哦，太好了。还有一件事，我不在的这两天，你去看看郑守军。自从他去了炊事班，最近兽医胖俩活宝。要么就是红头大睡，要么就是不见人影，饭也是做的一天一个味儿。哎，你们是熟人，你去看看，他们到底在搞什么名堂？好，我这就去。坏了，坏了，少军哥，少军哥，哪儿呢？你吵吵啥呀？坏了，少少军哥，这家可坏了，团长派派杜鹃姐来检查工作。炊事班有什么好检查的？俺觉得，俺觉得不对。是不是俺们弄枪的事儿被发现了？哎，哎，俺不对，有规定，这缴获的枪要上交啊。几把破枪，交就交呗。那哪行啊？咱好不容易弄来的。就是少军哥，你见过大场面，你不在乎。俺和胖子好不容易弄把枪，还没捂热呢。是啊，你咋整啊？咱好不容易弄来的。对呀、啊，少军哥，你以前不是当过连长吗？你想想办法呗。都不想交，我不想交，这事儿好说，咱们就想想办法呗。对，坐。杜鹃同志。哪来的？呃，嗯，后山捡的，捡的，捡到了武器干嘛不上缴？送我干嘛？肥胖，你后面藏了什么？我啥也没有。都是你们捡的。那行，我来解释吧。这些东西呢，是我从小日本那儿缴获过来的。我知道八路军有规矩，缴获过来的东西必须得要上缴。想请杜鹃同志通融通融。通融通融，你们这是在贿赂我？你可以这么理解。我说你们这几天怎么鬼鬼祟祟的？原来是去打劫小鬼子巡逻队去了。张军，我告诉你，你们擅自里应私藏缴获，这是严重违纪的。你等团长回来，你不警告吗？就你这样，还是加入我们八路啊！哎，杜小姐，杜小姐，哎，杜小姐，别喊了，咋整啊？啥咋整啊？玩砸了呗。这个郑少军真是气死我了！江云哥他怎么了？他
他居然带着炊事班的两个家伙，偷偷潜入了小鬼子的巡逻队，劫回来的东西不但不上缴，还想贿赂我。他当我什么人？吓我一大跳，他还以为出什么大事了呢。放心吧，少军哥他那么厉害，打打那些落魄的小鬼子肯定没问题。你放心吧，我这哪是担心他呀，我这是气愤他违反了我们的纪律。不就是去小鬼子那抢点东西吗？这是好事儿，闹事在我们三水酒团，可要受嘉奖的。只可惜啊，我们那儿也没人敢去。哎，你说的啊，违抗我命令擅自行动在先，这私藏缴获违反纪律在后，这是好事儿啊。你想啊，这的条件这么艰苦，小鬼子又搞封锁，要是每个人都能像少军哥那样那么有本事，缺什么就直接去小鬼子那抢过来，嘿，这多好多省事儿啊。依我看啊。所幸呢，他们就应该多去几趟，缺什么一块都给他抢过来。哼，要不少军哥他们再能抢点西药回来就好了，我快被这些草药都搞晕了。没了，全没了。这才刚活几天呢，还没打过鬼子呢。你不是说车到山前必有路吗？路呢？路啥呀？都让杜鹃给堵死了。夏军哥。喂。哎，你怎么又来了？那，小礼物。怎么了呀，你们？优哥都愁眉苦脸的。啊，没事，他们困了。行了行了，都别装了。杜建女都跟我说了，我看呀、啊，肯定是你们俩把我少军哥给带坏了，是不是？啥？俺俩带坏的？你也太抬举俺俩了。少军哥，这么好玩的事儿，你怎么能不带上我呢？什么事儿那么好玩啊？你怎么就知道玩啊？有没有点正事啊？我不是为了玩，我也想给八路军解决一下药品的补给啊。你想啊。那些枪支弹药你们认识，就给带回来了。那那些新药你们能认识吗？那不带上我能行吗？所以啊，下次你们一定得把我给带上。这事儿就这么定了，啊？哎，来，咱们正式的认识一下。我呢叫田璐，是少俊哥的。<笑>先别高兴的这么早了，你先坐下。我告诉你，杜鹃他那个臭班长的脾气，等团长回来以后，他一定会打小报告。你先帮我们想想检讨怎么写吧。这是谁臭班长啊？哎呦，不是，我都想好了，咱们要么不干，要干就干大的。哥俩，路通了，指挥官。你可想好了？团长要怪罪下来，我顶着。可咱们说好了，这次的缴获必须上缴。哎，那那是。只要跟俺们留两把枪就行了。这是我所决策的情报，这里就是据点。哎，小军哥，这离俺们上次搞枪的地方不远啊，俺们没发现呢。就像你们这种无所住、无纪律情报，能发现才怪。这回好了，有了杜鹃姐的组织和纪律，咱们一定能多借几把枪。
平房弄得还挺隐秘，难怪上回没发现。杜小姐，你的消息是不是有误啊？这咋看也不像个物资站呀、啊。人家枪法打得过吗？你们俩在这守着，我去找日本人帮忙。是是。这里有什么地方？为什么有伪军巡逻？这前面有一个库房，是皇军。不，是鬼子的临时补给站。有多少人？不过看你这架势，要是不处理的话，贺伤风是肯定没变。贺伤风，你知道是什么吗？其实也不要紧，最多也就是锯个腿而已。不过说到这个锯腿啊，可就有点意思了。你见过那个古锯吗？那古锯锯到腿上那声音啊，就是咯吱咯吱的响呀，跟锯木头那个声音呢还不大一样。我说，我说，我们来的时候有二十多个人，可是被你们这么一打，就没几个人了。村子里边有多少个房间？完整的有四间，一间兵营，一间弹药库，一间物资库，还有一间被我们队长给占了。知道骗我的下场吗？哎呦，大爷，我哪敢骗你呀、啊！我这辈子不想只要一条腿啊！你胆傻不要，逗你呢！我还没问完呢。我这下手够轻的了，是他不禁打。到现在都没出来人，我估计他们是叫增援了。我们时间不多，抓紧时间行动。来，传过去。一人一个，胖子跟柴工，我负责那边；我跟土军，我负责这边。行动这点东西就把你们乐成这样，真是没见过世面，赶紧搬吧！人为财死，鸟为食亡，都别太贪，差不多就行了。好嘞我就是心里有点犯嘀咕，嘀咕啥呀？知道你以前是好学生的，现在你已经彻底被我拖下水了。从此以后，咱就能未被见吧？谁跟你能未被见
，我这叫将功补过。你说怎么过就怎么过，想好了怎么跟团长说了吗？实话实说。听你的，接货。白跑一趟了。是啊，我也没想到啊，这军区的首长哭起熊来，可比咱狠多了。要是哪天小鬼子再摸着，你说我们怎么办？不过，总算也是了了你一件心事啊，咱这趟也算没白跑。哦，你说郑少军啊？是啊，那小子的政审报告通过了，这事儿。总算让你松口气了。这郑家人可真不简单啊！政审报告上只有两句话：其父值得信任，机密无可奉告。这家人啊，可真是了不起啊！不过这下好了，你总算是如愿以偿了。哎，这就告诉他去。啊，报告，首长出大事了。怎么办？仓库让人给撬了，什么什么？丢了多少东西、啊？现在还不知道，正清点呢。我就先过来报告了。他娘的，谁这么大胆？快带我去看看。是。团长来了。团长，找多少东西、啊？没少，还多了，一共多了四十二把三八大盖，六挺外把子，还有外加七百六十发子弹。这么回事儿。这他娘的也太邪门了，居然多了！我经常在想，我的身边怎么会有这么多蠢货？你叫藤堂吗？你叫藤堂吗？还是你叫藤堂？为什么我身边会有这么多的藤堂？一个小小的补给站都守不住，你们会耽误整个铁路的修建工作。你确定楚巴鲁是往西边撤退吗？确定。上次那几个巡逻的死在这里，土巴鲁很有可能就藏在这片区域里。少佐，你打算冲过去吗？这不行，无人大佐再三……他说什么？我会不记得吗？集结部队，封锁这片区域。那巴鲁要是强行突破怎么办？他们要是想硬冲……那就怪不得我。我们的工期还是落后，沿途要是经过村庄，把所有男丁都抓回来。快！小鬼子缩小了包围圈，怎么会这样？难道我们的位置暴露了？这段时间我们一直是按兵不动的，没有任何动静。小鬼子啊，不可能知道我们的确切位置。报告。啊，你来的正好。我问你，让你打探百姓的下落，有消息了吗？侦察部队出去好几次，没有消息。其他的部队也都问过了，没有任何发现。那么军械库被撬的事儿，你总该知道了吧？嗯。被撬了，不知道啊。杜鹃，你在我们部队两三年了吧？这一说谎就拽头发的习惯改不了了。我问你啊，这军械库多出来的武器，到底是怎么回事？是我们几个去劫的，伪军的补给站。大点声！我们看营里缺少补给，所以跟郑少军。带着王侯、魏胖，还有田路他们
，结了伪军的补给站。胡闹！太不像话了！你们居然擅自行动！我看大伙实在是太苦了，所以想给部队做点贡献。贡献？你知道吗？这给我们惹了多大的麻烦！就因为你们的愚蠢行动，暴露了我们的位置。现在小鬼在缩小包围圈，已经把我们彻底困在山上了。我看你是和郑守军待在一块儿，混了头了。看来，军区已经批准你去苏联留学的申请了。不过我看，就你这觉悟，哪儿也别去了。我不是来逞能的，我只是想把事实告诉你们。主意是我出的，杜鹃只是怕我再捅娄子，帮你们看着我。我就知道跟你有关系。我们刚才说的话，你都听到了？是，所以责任应该由我一个人来承担。老姜。这次呢，虽然是他们擅自行动，但是也缴获了不少嘛。我看啊，就算是将功底过了，就不追究了吧。不行，这个事儿要搁以前，没准儿我真的心软了。你是真的没意识到问题的严重性。对，我知道，你郑少军带兵打仗是有一套，可不是所有士兵啊，都像你一样有本事的。如果一个个都像你这样。一个心血来潮就擅自行动，这队伍以后怎么带？你们两个自己去禁闭室蹲禁闭。是。报告。我发现小鬼子又在抓乡亲们了。什么？救出来没有？这根本就出不了山，救不了啊。山里了，眼看着乡亲们受苦，咱们却帮不上忙。哎呀，这样下去不是办法，回去商议商议，准备突围。看他们这个架势啊，小鬼子至少出动了四个营，咱们应酬，能行吗？为了老百姓，咱在这儿就是断了根的树，早晚是个死。不能见死不救，拼死一搏，或许还有一线生机。听说了吗？今儿一早，小鬼子突然把咱这整片区域全封锁了，还把周围几个村的乡亲们全抓去了。我看呐、啊，凶多吉少了。小鬼子简直禽兽不如，咱也不能干坐着。我看，就去和小鬼子拼了。对，那么拼了。对，起什么哄啊？团长和政委正在商议对策呢。听说要突围呢，那就和小鬼子拼了。兄弟们，你们说是不是？对对对，拼了拼了拼了！干啥呀？查查这次娄子捅大了，那咋了？你想啊，要不是咱俩缠着少林哥要枪，那夜袭鬼子的事情能被发现吗？要是不被发现，那现在能关禁闭吗？更重要的是，现在鬼子把咱这给包围了，把老百姓都抓走了。可是啊。那这事儿不能怨咱俩呀，要怪怪小鬼子太不是东西了。不行，这事儿不能这么算。咱俩现在有枪了，是不是？嗯，先把老百姓救出来。咱俩？对呀。哎，你想啊，上一次咱总共就五个人，是不是？就把那几十号伪军的补给站给端了，说明啥？咱俩现在有点本事了。对呀。哎，你干啥去？不是你说的吗？走啊！这不得合计合计，你急啥？哎呀妈呀！你真磨叽你！不行，咱得叫上田木，至少他枪法比咱俩好。杜鹃，杜鹃，别跟我说话，反省了。不是，我我想问一下，为什么
没有方哨的士兵啊。咱们这人手不够，单线全靠自觉，没人看。八路军关禁闭是这么关的？你是第一次进来吧？我当然是第一次，谁像你呀？是，我关禁闭受罚，从小到大都跟左手碰右手一样，习惯了。真不知道你这样的人是怎么当上连长的。我这样的人怎么就不能当连长了？再说了，谁稀罕当那连长？我要不是为了打鬼子，我能被国民党收编，那帮酒囊饭袋，我说了。你不明天去美国吗？怎么突然回来当兵了呢？哎呀，去美国学商学、做生意，都是我爹跟我娘的意思。再加上那会儿呢，我确实在国内捅的娄子太多了。出去避一避，洗心革面一下，也未见得是件坏事。但是九一八那年让我很不痛快，一怒之下，我就从商学学院转到了军事学校。那你爹妈同意啊？等他们知道的时候，早已经晚了。我的风格你也不知道。倒像是你的风格，不过你也挺了不起的，说考上就考上。哎，很不谦虚的告诉你。他们没要的，有一个旁听身份，是小爷我花钱买的。我还真高看你，你也不能小看我。真不是因为我的能力不行，而是在洋人面前，中国人天生矮人三分。但是我掌握了一个，无论在世界各地任何一个角落，都永远不会变的真理，就是关键时刻拿钱砸。说起来，我真的感谢你。有什么？来这一段时间吧，我也把心静下来，好好的反思了一下。之前，你一直想为我的那几个兄弟报仇，为他们讨回个说法。但是，无论杀了无米也好，或者杀死更多的鬼子。都在根本上解决不了问题。要想保护好更多的兄弟和更多的百姓，只有把日本人从中国彻底的赶出去。所以，我才想加入八路军。无论在世界各地任何一个角落，都永远不会变得真理，就是关键时刻拿钱砸。谢有什么？来这一段时间吧，我也把心静下来，好好的反思了一下。之前我一直想为我的那几个兄弟报仇，为他们讨回个说法。但是无论杀了无米也好，或者杀死更多的鬼子，都在根本上解决不了问题。要想保护好更多的兄弟和更多的百姓。只有把日本人从中国彻底的赶出去，所以我才想加入八路军，和你们一起战斗。哎，其实枪团打他挺看重你的，谁让他嘴上不说？你放心吧，只要军区的审查一过，你就可以成为官方的八路军战士了。检查自信无疑。我真不知道你要去苏联学习。我要知道这事儿的话，我肯定不会把你拖下水。你要去学什么呀？情报。我觉得这以后的战争中，情报占重要的一环。所以几个月前我就跟组织申请，想去苏联学习学习。完全赞同。知己知彼，方能百战百胜。不过。现在说这个也没用了，我去不成了。不过没关系，不去就不去吧。如果我去了的话，谁能治得了你啊？
关禁闭呢，少军哥什么呀？这下麻烦了，王猴子跟魏胖拿着自己的枪下山去了。为什么？小鬼子不说小半围圈了吗？然后又抓了一些乡亲们。王猴子跟魏胖觉得这件事情是因他们而起的，所以就下山去救人了。陆军，看来关禁闭受罚的事儿得跟我一辈子了。哎，不行，你这私逃禁闭。那你得去准话，这人我是救还是不救？啊，行行行，我帮你守着，你快回来啊！放心。少军哥，我跟你一起去。你别去。为什么呀？你你有更重要的任务，你帮我盯着江团长，这事儿比杀鬼子重要。一直看着那儿，千万别晃神啊！啊、哦，行。少军哥，小心啊！小鬼子封锁了，啥咋整啊？哎，都来了，就算救不了人，杀警鬼子也行啊！啊！关禁闭吗？你咋来了呢？要是不来的话，你们俩能活着吗？少军哥这枪吧，那真是太准了。袭击岗哨，万一援军冲过来怎么办？俺俩看没几个鬼子才动手。是土八路吗？有多少人？应该就是土八路，但人不多，就几个。他们是想冲破封锁线？这不太清楚。似乎他们好像要逃到深山里去。那就先不要追，别暴露了我们的实力。相信过不了多久，他们的主力部队就会出现。在这之前。只要他们乖乖的待在笼子里，我们就静观其变。
，俺俩知道错了，不该私自下山。他以后不会了。你们私自下山，虽然愚蠢，但至少能证明你们有血性。这事儿，没那么怪你们。但我怪的是你们作战的方式。我不是教过你们吗？怎么关键时刻全忘了？在没有弄清楚敌人的情况之前，贸然出击已经是大忌了。战场上没姑娘，你卖什么帅？你知道你浪费了多少子弹吗？就是，瞅你这俩呜呜喳喳的，你给我闭嘴！我还没说你呢，小鬼子有机枪，一直在用火力压制我们。你在干什么？就是啊，你这个猪头你，你闭嘴！我开好几枪了，我没打着。那你兜里的手雷是干什么的？我一个没扔，全在兜里呢。你还觉得光荣啊？那个时候你的位置是最好的，扔一颗手雷就可以提前结束战斗。关键时刻你在干什么呢？这手雷又不是肉包子，你揣兜里边捂那么热乎有什么用啊？在你们有能力在战场上真正生存下去之前，谁也不许再贸然出击。哦，好好思过。是是。都赖你。啥？赖俺？俺跟你说啊，思过呢，思过呢啊，回去好好站着。赖。立正。少军哥，少军哥，这么多东西要拿回去，被发现了可咋办呢？要不咱藏起来吧？不行。少军哥，他有点不舒服，我来给他检查一下。没事了吧？啊、好，好了。哎，团长，看你就好了。好了，你就该忙什么忙什么去吧。这不都是你们两个家伙给我惹的事儿？我和政委商量了，咱们连夜突围，你们的禁闭就先不关了，你去准备一下。啊，好，我这就准备一下。你怎么不动啊？郑少军呢？啊啊，团长，呃，郑少军他，他听了您的批评，很受启发，所以他正思过呢。杜鹃。你又摔自己头发了。哎，团长，郑少军呢？跑了？不是的，他是去追王侯和魏胖去了，一会儿就回来。什么？那俩保护也跑了？啊，不是的，他们。好啊，杜鹃，这才几天呢，你居然学会欺骗团长了？团长，我没骗你，我。你还说没欺骗我？人呢？啊，团长，团长，郑少军带着王侯、魏胖回来了。回来了啊！他还好意思回来？走，李月，跟我一块去。今天要是治不了你们几个，我就不姓江。哥俩，待会儿扛住了，千万别让团长给骂哭了。俺怕啥？俺抢抢枪就好了。不怕，我早上吃的多，扛得住。你不是已经走了吗？
还回来干嘛？报告团长，这事儿不能怨少军哥，是俺俩私自下山的。嗯，少军哥是为了救俺。闭嘴！回头我再处理你们。不用解释，违反了纪律就应该承担。团长，您看怎么罚吧，我承担。担不起。正道连长，要是觉得我们八路军的庙小，这营军的门在哪儿？我相信你很清楚，老蒋，你说什么呢？捅了娄子就跑，这不是我郑少军的风格。在事情解决之前，我一定不会离开这儿。解决？你知道吗？今天一早，小鬼子增派了好几个营的兵力，把这山里全部围死了。我当然知道，回来的时候我已经侦查过了，小鬼子有四个营的兵力。他们等待着我们的突围，如果没有猜错的话，还有更多的鬼子埋伏在附近的岗哨里。一旦我们开始突围，他们就会以最快的时间进行增援。如果硬拼的话，我们必输无疑。确定？确定。要真是这样的话，那我们的突围计划怎么办？我有一个办法，可以让大家成功突围。说得轻巧，现在营区里大部分都是新兵蛋子，枪都不会用，你怎么安全转移啊？用不着那么多人。顾全田路、王侯卫胖四个人足矣。四个，够狂的啊！以何时为限？十天为限。完不成呢？郑少军自领军法。好，我倒要看看你有多大本事。不瞒你说，军区已经通过了对你的审查，只要你如约完成转移任务。这八路军的军帽，我亲自给你戴上。如果你食言了，对不起，趁早给我滚蛋！咱们一言为定。哦，对了，我还有一个条件，希望你能够答应。说可以，多谢。你们还愣着干嘛？这十天你们就跟着郑少军，十天之后我再来处理你们。是是。是是啊，硬冲什么大棒槌啊！哎呀，我说你们就别瞎吵吵了啊！少军哥肯定自有办法，是不是少军哥？老强，哎。我说你这两天到底怎么回事啊？啊！以前吧，你对郑少军这小子是拼命的想留也留不住，可现在吧，好不容易政审通过了，你怎么又想尽办法把他往外推呢？怎么样？我还像那么回事吧？好你个江治国啊！啊，你把我也给唬到了！你不是你告诉我的吗？郑少军就是头倔牛。我这不是在磨他的犄角吗？你就不怕真的把他赶跑了？他要是只是头倔牛，跑了也就跑了。咱如果发现他不是倔牛，是只狼，受了伤的狼会更凶猛。<笑>快起来吧，别睡了。
田柱，主监。郑同志，我们团长昨晚特意吩咐了。任何武器，你们可以随意挑选。啊，有，有，有。好了，没时间看展览了。来，我给你们介绍，这个你们管它叫盒子炮，它的学名叫毛瑟手枪，德国生产，是目前精准度和稳定性最高的手枪。孝敬哥，凭啥他是两把，俺是一人一把呢？勃朗宁的后坐力较强，枪体也比较轻，在国外广泛使用于女性。听到了吧？女士专用。哎，这把枪叫捷克轻机枪，广泛使用于国军，也是国军的火力支柱。浩子，你知道机枪是干什么的吗？知道，不就秃秃吗？刚才我们说，所有的武器都是秃秃。机枪在战场上的主要作用是压制敌人进攻，扫射群体敌人。这把枪由你来使。我没想到这个。你不要因为这把枪长得跟你像，你就那么喜欢。咱们的小队暂时用不出这个。另外，我要强调的是，机枪虽然突突起来比较痛快，但是对子弹的消耗也比较大。所有的弹药都得由你来背，可以吗？没问题。哎，小几个，还想要一把？别着急。你的惊喜在这儿，这是我的枪，我是用三把三八大钢把它改成狙击枪。你的手够快够稳，这把枪可以帮助你打到更远的目标。哦，在你得到真正的狙击枪之前，你爱它，要像爱你的花裤衩一样。放心吧，小勋哥，以后俺管这把枪就叫做小兰花。哎，搞了半天没有这事儿。顾奶奶，你的任务比谁都重。小鬼子这次的包围圈不小，必然需要系统的轮替时间和补给计划。时间之内，我需要你找到他们准确的行动轨迹和精准的时间。还有，我听小鬼子聊天的时候，说到他们现在正在搞一个工程，如果我没有猜错的话，这个工程就在鬼子沟。我也需要你帮我确定这件事情。这工程跟咱们有什么关系啊？咱们这……你只要回答我行还是不行。行。很好，诸位。你们虽然入伍时间都比我长，但是在我眼里，你们只是一个新兵。我要在十天之内把你们训练成训练有素的战士，那是不可能。所以在这十天里，你们只要学会一件事情：啥事儿？跑。跑。好。
右边又是一个岗楼。封锁部队的行进轨迹已经摸清楚了。这一天，我特地分析了一下他们物资运送的情况。在轨道沟附近，建造工程的可能性最大，但具体是什么还不清楚。去了以后就清楚。咱上那儿干啥去？不掩护大部队突围吗？啊！你还记得咱们上次袭击的那个岗哨吗？啊！如果按照刚才杜鹃的分析，那里边至少住着两个排的日军。那么多，那得小五十人呢。是啊，他要是都冲上来，咱们可就惨了。按常理说，巡逻队遇袭，他们的人数有占优势，没有道理不出来援救。不出来的原因只有一个，就是他们有更重要的东西要保护。如果没有分析错的话，日军的秘密工程准确的位置就应该在这里。他们之所以对我们进行封锁，就是怕我们靠近这片区域。哦，我还是没听明白，那。那跟咱掩护大部队突围有啥关系啊？嗯，不明白就不明白。你需要做的是今天晚上睡个好觉，明天一早，咱们出发。吃多了。仙姐，放心吧，有我保护她。你就别管那么多了，你现在就是使出吃奶的力气，赶紧跑，成不成就全看你的速度了。跑。带队到前面去看看，让他们打起精神
主力部队在外封锁，小心八路的袭击。嘿。堂堂副官现在外出巡逻，命令你们打起精神，小心八路。嗨，都他妈堵山里了，哪有八路呀？就是八路，瞎他妈起。都清楚自己的路线和位置了，放心吧。清楚了，先走。真里了，他们不可能出来。多少人？不知道，一个不少。呃、快，和我去追！我要将他们一网打尽。你还？看来人还不少。快追！哦哦哦！小鬼子马上就要上来了，炸药带了吗？干得好，猴子，待会儿你牵着马往反方向走。多留点脚印，十分钟以后我们回吧。好。
ワンダだ往那个方向，一直跑。怎么样？估计听见枪声，也快过来了。都买好了。嗯嗯，好。注意。人家，怎么都跑了？给我抓回来！老海，给我追！没事，快追！去支援。都已经准备好了，老姜，这里我们准备好的时间已经差不多了，我们什么时候出发？嗯，郑少军就四个人，能把小鬼子四个营的封锁部署全都调开了。刘娟，你确定他是这么说的？是。报告，团长，封锁山区的小鬼子不知道怎么了。跟发了疯一样，往鬼头沟走了。嘿，这小子，这违规救赵的计划，还真让他使成了啊！传我命令，全团出发，冲出包围圈。是。少佐，少佐，是他们战斗力不足。太监，太监，是马路，马路火了妖猛，人又多，我们实在打不到呀。马路的人都被我困在山里了，哪里会来那么多人？调虎离山，迅速返回封锁区。嘿，报告，报告，趁我军赶来支援，岗哨空虚的机会。八路军全部从封锁区突围了！啊！废物！废物！废物！废物！废物
返回凤城去。嗨。